总别把事情做得太大，给他们娘俩留条生路，好不好？你倒是挺心疼他们的。什么叫一无所有？那他肚子里怀着家伟的骨肉呢？思琪，我跟你说了多少次了，叫你把他的孩子弄掉，弄掉，你为什么就是做不好？你是不是非要等他把孩子生下来，家伟知道了，坏了我的好事，你才高兴啊？算我求求你好不好？你就帮帮我吧，我真的不能没有爸爸。你就当是为了我的幸福，你帮我把王真真肚子里的孩子弄掉好不好？爸，我才是你的亲生女儿。或许我们不需要等那么久，一个声音低语，我们无影无踪的。进入人类的住所，那里面生活着好些孩子。嗯、如果每一天我们都能找到一个好孩子，如果他能给我们自己的父亲带来快乐，值得他的父母去爱他，上帝就可以缩短我们的考验期。我们的每一滴眼泪，都要使我们考验的日子多加一点。吃药了，吃药了。爸，这是我专门请镇上的老中医为你专门配的安身补血的保胎药，趁热喝了吧。谢谢爸。为了肚子里的孩子，你就忍忍吧。当然了，你你要是觉得太苦了，不喝也行，倒了。这是爸可以给我做的，我当然要喝了。清清楚楚，明明白白。陈俊达、周芳芳是你的亲生父母。你不要说了，不要说了。我要说，我要说，孩子。哎呀
，我是为了让我自己的亲生闺女思琪稳坐陈家第一把交椅。我伪造了日记，假爸爸，赌债也是假的。我是机关算尽，步步缜密，就是为了逼着你离开陈家，离开贾伟。你不要说了，不要说。孩子，我还没说完。哎呀，我是什么都算计到了，认为毫无破绽，但有一点我没算计到，就有一点我没算计到，就是我和你在一起生活的日子。我在不停的害你，不停的设计害你，可你还依然对我这么孝顺，对我这么好。我没见过像你这样的女孩，那种善良、大气、体谅老人，我真的受不了。哎呀，我有时候心里像刀割一样啊！我有时候都想，你要是我亲生闺女，该多好啊，孩子！你要是我亲生闺女，该多好啊！不要再说了，你们为什么要这么对我？为什么你们这么骗我？孩子，该说的我都跟你说了，真的，我对不起你，我把你伤害的。孩子，你别，你坐，你别，你你,你别上当，坐，孩子，你别使劲，孩子。真真，爸爸，对不起，你还救我、啊，孩子，我做了太多伤害你的事情了。你这么好的孩子，我还这么狠狠的伤害你，老天都不会容我。真的，我混乱到了极点，真的，我把该说话说了。我原谅你，真真，你真原谅我。我原谅你。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！